Dziś odkrywamy skrawek Francji położony w okolicach Kalisza. Odwiedzimy jedyny w Polsce majestatyczny zamek w stylu francuskiego renesansu, oparty na najlepszych wzorcach z nad Doliny Loary. Poznamy historię aranżowanych małżeństw polskiej XIX-wiecznej arystokracji, sprawdzimy jak bawi się czarna dama na nocnych przyjęciach oraz jak mieszkało się w XIX-wiecznej gorzelni i co z tym wszystkim wspólnego ma gajowy. Gołuchów to niewielka miejscowość w Wielkopolsce. Magnesem, który przyciąga tu każdego roku tysiące turystów jest zespół zamkowy. To jedna z największych atrakcji Wielkopolski i jeden z najpiękniejszych polskich zamków. Stanowi wspaniały przykład francuskiego renesansu porównywalny do najpiękniejszych zamków Doliny Loary. Ale to nie jedyna atrakcja gołuchowa. Można tu spędzić cały dzień nie nudząc się wcale. Pierwszą budowlę o charakterze obronnym wzniesiono w Gołuchowie w połowie XVI wieku dla Rafała Leszczyńskiego, starosty Radziejowskiego i wojewody Brzesko-Kujawskiego. Przez kolejne 250 lat zamek przechodził z rąk do rąk i wyraźnie podupadł, aż do połowy XIX wieku, gdy dobra Gołuchowskie zakupił tytuł z Działyński z Kurnika z przeznaczeniem na siedzibę rodową dla jedynego syna Jana i jego przyszłej żony Izabeli z Czartoryskich. Stan zamku w tamtym okresie trafnie oddaje nieco złośliwa notatka Izabeli Czartoryskiej, że zamek przypomina małą średniowieczną kasztelanię po ataku i złupieniu. Małżeństwo Izabeli i Jana zostało zaaranżowane, jak większość w tamtych czasach, przez rodziców, wbrew woli nowożeńców. Ostatecznie działyńscy żyli razem, ale jakby oddzielnie. Mówiło się, że było to białe małżeństwo. Faktem jest, że dzieci się nie doczekali. Połączyła ich za to wspólna pasja, miłość do sztuki i kolekcjonerstwo. Kiedy Jan Działyński zaangażował się w powstanie styczniowe, potrzebował na ten cel dużej ilości gotówki. Pieniądze pożyczył od żony, dając w zastaw gołuchów. I może dobrze, że się tak stało, bo dzięki temu Izabela została właścicielką budowli i przekształciła ją w prawdziwą świątynię sztuki. Sprowadziła francuskich artystów, którzy przebudowali zamek, wzorując się na słynnych warowniach z nadloary. 
a w dekoracji elewacji wtopiono zabytkowe elementy architektury pozyskane w antykwariatach całej Europy. Zamierzeniem księżnej było utworzenie w odnowionym zamku nie tylko rezydencji, ale i muzeum. Sale zapełniły dawne meble, ściany pokryły gobeliny, ararasy i obrazy. Wyposażenie, wyszukane przez kolekcjonerkę w europejskich antykwariatach, stanowiło mieszankę przedmiotów włoskich, francuskich i holenderskich. Znaczącym elementem wyposażenia była słynna, największa w Polsce i druga na świecie po British Museum, Kolekcja was antycznych licząca aż 259 naczyń. Izabela Elżbieta z Czartoryskich Działyńska zmarła w 1899 roku i została pochowana w kaplicy znajdującej się na terenie parku w Gołuchowie. Wciąż jednak pojawia się we Włościach i pilnuje porządku jako czarna dama. Co więcej, wraz z mężem czasem urządza tu w środku nocy przyjęcia. Wtedy okna rozświetla blask, a muzyka niesie się echem przez park. Przed śmiercią Izabela utworzyła ordynację książąt czartoryskich w Gołuchowie. W jej statucie gwarantowała ogólną dostępność swoich zbiorów oraz ich niepodzielność. To prywatne muzeum funkcjonowało nieprzerwanie do września 1939 roku. Zrabowane przez hitlerowców zbiory zostały wywiezione, wiele eksponatów zniszczono, inne zaginęły. Ocalała część kolekcji powróciła do Polski w 1956 roku z terenu byłego Związku Radzieckiego. Część dawnego zbioru księżnej Izabeli można dziś ponownie podziwiać na zamku. Niestety z bogatej kolekcji was antycznych zostało dziś tylko 56. Nawiązująca formą do zamków nad Loarą, dawna siedziba Działyńskich oraz tworzący jej otulinę park przyciągają rokrocznie tłumy zwiedzających. I nic w tym dziwnego, jest bowiem niebywale piękna i jedyna taka w Polsce. Dlatego warto tu przyjechać. Muzeum Leśnictwa mieści się na terenie parku w zabytkowych XIX-wiecznych obiektach Gołuchowskiego Zamku, oficynie, powozowni i owczarni. Jest nazywane przez leśników Sanktuarium Kultury i Tradycji Leśnych i jednocześnie jest jednym z nielicznych tego typu ośrodków w Europie. Pierwsza część muzeum znajduje się w budynku, który z zewnątrz swoim wyglądem przypomina niewielki, aczkolwiek bardzo urokliwy pałac. To dawna XIX-wieczna gorzelnia, którą działyńscy przerobili na oficynę i w której ostatecznie zamieszkiwali podczas pobytów w Gołuchowie. W 
w oficynie możemy zapoznać się z historią leśnictwa w Polsce i inspirującą artystów rolą lasu. Na pierwszym piętrze prezentowane są trofea łowieckie oraz liczne obrazy, rzeźby i przedmioty rzemiosła artystycznego, dla których inspiracją był las i jego mieszkańcy. W zbiorach znajdują się m.in. prace takich artystów jak Julian Fałat czy Józef Wilkoń. Równie interesująca jest wystawa historyczna na drugim piętrze, obrazująca proces kształtowania się relacji pomiędzy człowiekiem i lasem na przestrzeni stuleci. Zgromadzono tu dokumenty ilustrujące historię leśnictwa w czasie zaborów, w okresie międzywojennym, II wojny światowej oraz w czasach Polski Ludowej. Podczas zwiedzania warto również zwrócić uwagę na oryginalnie zachowane sufity i boazerie oraz pamiątki po księciu Witoldzie Czartoryskim, podróżniku, lingwiście i kolekcjonerze, który nie tylko sprawował opiekę nad gołuchowską kolekcją po śmierci księżnej Izabeli, ale także dość pokaźnie ją wzbogacił. Druga część ekspozycji znajduje się w budynkach dawnej powozowni i owczarni. Możemy się w niej zapoznać z formami korzystania z lasu, gospodarką leśną oraz pozyskiwanymi dobrami. W powozowni, która przez lata służyła jako stajnia dla koni i garaż dla pojazdów, możemy dokształcić się z podstaw leśnictwa i roli lasów. W budynku dawnej owczarni na znacznej powierzchni zgromadzono eksponaty związane z produkcyjną funkcją lasu. Narzędzia, urządzenia i maszyny leśne w przystępny sposób obrazują na czym polega praca leśnika. Prezentowane są narzędzia wykorzystywane w hodowli, ochronie i użytkowaniu lasu. Zobaczymy tu m.in. jak otrzymywano węgiel drzewny, smołę, dziegć czy sadzę. Czy warto odwiedzić Gołuchów? Zdecydowanie tak. Jest tu sporo do zobaczenia, a sam zamek rodem z Doliny Loary wraz z wnętrzami zachwycą Was na pewno. Wizyta w tym niewielkim miasteczku to dobry pomysł na ciekawą wycieczkę, szczególnie gdy lubicie nie tylko odkrywać zabytki, ale także spędzić czas na chwili wytchnienia na łonie natury.